Good morning. Hello, welcome. Hello, Dr. Sashi. Thank you. Ini cinema tarikh itu baru berusia berapa? Kayu perni kayu. Ini baru berusia agak. Betul. Saya ada tujuh jenis cinema. Mana yang kita buat ni? Kerala tu lalai shooting di mana? Kuala Lumpur, Rajasthan, Madras, Jaisalmer, Pokhran, Chindi Fort, Pondicherry lah kan shooting. Enam saman disebut tu, malah dapat diskon ayat cinema. Saya ni terus terus cinema cegi ni lagi genre lor dari cinema. Saya ni kaya ni rasmi mereka kan dapat pada zaman ni, ni ada kaya ni desa ni orang tu hilang dari cinema. Ni tu folklore, ni nado di kata boleh dari cinema. Ni ni beli ni kaya masil, itu um ni orang ramai tu, tu dia kicu kicu ni, ni mana ni orang lebih susah kita. Adalah share yang naik tanah, kita bandingi ke mana. Namun kita semua dengan lori, terang dengan lori, senjari kian. Apa kodar dalam ini serakan sahaja. Thank you. Thank you, thank you so much. Dan tu bayi perikshaga, orang orang itu perikshaga itu boleh dengan naik kat teri kian. Di sini terdapat le. Sesi yang hari ini kita berdiri di atas ni, terdapat bawaan terang boleh dengan naik. Jadi kita dengan cara lihat jauh seperti ini, ada yang sangat kita ingin. Selamat datang semua di sini. Okay, abu itu tuan jawab dia di cinema rilis saya na, tu, nama kita entire team, reward ala itu, Rajasthan itu, Chennai itu, angin reward sahaja itu, beli satu utama ala itu, reward satu effort ini result, ni kita mumbil, kita ada urip dia. Bogi ana, itu tuh cahaya diri. Beli beli apa tuh disyor ada? Enggak, penting tu, ada ustadz itu. Atau orang tu mesti beli barang lagi. Thank you sir, thank you so much. Jangan beli kreatif, sensitive things, maths lab, semua orang ini cerita macam mana? Ia cerita macam ni. Ini sir, ini orang tu 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 Jadi itu pelbagai perkara sahaja yang marta runda. Percaya itu boleh perkara sahaja yang saya semua jadual. Adi marta itu bermakna matrulah. 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 Ad Ini adalah faham agan sahaja itu, ini semua jadi tolong. Orang faham ke bawah ini, saya akan kahwin dengan orang itu. Orang itu memang orang yang sangat baik, orang itu memang orang yang sangat baik. 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 Orang itu memang orang yang Ainya pertengkian sama sekali betul betul. Ia adalah perayaan. 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 Ia adalah perayaaan. 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 Ia Kudi dikinna, segala macam, segala macam. Ini Malay kota Bali mana mana, citer dina, citer dina. Macam tu, kering orang kuwen di, sahari kena, segala macam ni. Oh, sahaja orang orang dalam. Ini ke, perdana itu, perayaan orang orang macam tu vintage beauty, 
മലയാളത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും അത് ഇത് മലയാളത്തിൻ്റെ സിനിമ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നൊരു സിനിമയായിരിക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു ഒരു അവസരവും സ്ക്രീനിൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആക്ടേഴ്സിലൊരു വലിയ വലിയ നടൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തു നിന്ന് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും അതായത് ഒരു സിനിമയിൽ സഹകരിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലിജു ആയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണത് ഈ സിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് അത് ആ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അതുമായിട്ട് സഹകരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ഒരു സാധനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹകരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് മലയക്കോട്ട ബാലിബൻ മാറും സ്നേഹം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനിൽ ചിത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം ഹരീഷ് പേടി സ്നേഹത്തോട് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള സസ്പീസ് ഹലോ നമസ്കാരം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മലയക്കോട്ട വാണിജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇരട്ടി മുതലുമാണ് കാരണം ഞാൻ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് എന്റെ ഈ ആറ് സിനിമകളിൽ അഞ്ച് സിനിമകളിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ അവസാനം സംഭവിച്ചതായിരുന്നു മലയാള സിനിമയെ മുഴുവനായും ഔട്ട്ഡോറിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ട ഓളവും തീരവും എന്ന സിനിമ റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നു എം ടി സാറിൻ്റെ പത്ത് കഥകളുടെ ഭാഗമായി പ്രിയൻ സാർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രിയൻ സാർ ഒരു ദിവസം രാത്രി വിളിക്കുന്നു അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ലാൽ സാർ ചെയ്യുന്നത് മധു സാർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ജോസ് പ്രകാശ് സാർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഹരീഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എം ടി സാറിൻ്റെ ഡയലോഗും കഥകളും ഒക്കെ കേട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നിരുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അവസരവും ഭാഗ്യവുമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ തീരുന്നതിന് മുമ്പേയാണ് ഇയാളുടെ കൂടെ എത്തേണ്ട സമയമായല്ലോ എന്ന് ഇമയവും ജെല്ലിക്കെട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു മനസ്സിൽ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ലിജു വിളിക്കുന്നത് അത് അതിലേറെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം അതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി മുതലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അത് വീണ്ടും ലാലേട്ടനോടൊപ്പം ആര് കൊതിക്കുന്ന ഏതൊരു ആക്ടർ കൊതിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെ തന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കുറേ മാസങ്ങളോളം സാധാരണ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു പോകുന്നു വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തോളം പ്രതിഭയോടും പ്രതിഭാസത്തോടും ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഴുകി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായ കാര്യം ഫിലിമിംഗ് <laughs> Lijo sir so uh, I've done Marathi films I've done Hindi films but it's the first time I'm coming down south doing a film in Malayalam and it's going to be releasing in Kannada Tamil Telugu and Hindi so honestly it's like a dream project to be a part of along with Lal sir we have this very interesting cast we are all coming from different worlds and I'm sure you will love this experience on screen the only Malayalam that I can speak is kan kan da pavanam what is this <laughs> the teaser that you all have loved i want to request lal sir to say the lines in the teaser and the actual meaning of the teaser or whatever the teaser means is going to be the film the absolute proof of miracle on the cinema is out of the teaser i want to request from all of you and the team uh, lal sir please sir, the teaser lines no i tell after some time okay Right, thank you so much. And of course, uh, Sujitra, of course, I'm going to the last year in the last year. I'm going to the last year in the last year. So, I'm going to the last year in the last year. Thank you. Thank you. Thank you. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും നന്ദിയാണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ മലയാള സിനിമയുടെ തുടക്കമാണിത് 
അപ്പോൾ ബിജു സാറിനോടും ഡാനിയോടും ശിവ സാറിനോടും ഒക്കെ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ് തുടക്കം തന്നെ ഒരു വലിയ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു വലിയ മൂവിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു അതിലൊരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടീമിനോടും മഹാദേവരോടും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പാട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു സാർ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനൊരു സോങ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ബിജു സാറിനോടും എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാം എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും ഒരേ പോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരെ അതിലേറെ സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മൂവി കാണാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും Like I want to say you in Malayalam that Ella Vadu Nyangalude Cinema Tichayu Theatari Poi Kanan Thank you. Thank, Thank you. you so much for your amazing Malayalam Mova. Next, Mova and Hari Krishna is here. I want to talk to you about Ashi Padega. Please. Hello, Namaskar. Hello, Namaskar. ഇത്രയും വലിയൊരു പടത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയതും അതേപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ ലാലേട്ടനൊപ്പം ഒരു സ്ക്രീൻ പങ്കിടാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതൊരു വലിയൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം സിനിമയിൽ വരുമെന്നോ അഭിനയിക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫിലിമിലേക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പോരാടുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനം ഇത്രയും ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തലയുറത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ തന്നെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലിജോസ് സാർ ആൻഡ് ലാലേട്ടൻ ആൻഡ് എൻ്റെ ടീം ഓഫ് മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ താങ്ക് യു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിജോ സാർ അത് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും വിളിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം ഞാൻ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മറാത്തി ഹിന്ദിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് വെരി ഗുഡ് ഡാൻസേഴ്സ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് ഡാൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഈ സിനിമയിൽ അത്തരം ഒരു വലിയ ഡാൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആളെ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനോജ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡാൻസ് ഹലോ ഒരുപാട് ഷോകൾ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ ആക്രോബാറ്റിക് അതുപോലെ ആക്രോബാറ്റിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് തവും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളായതുകൊണ്ടാണ് മനോജിനെ കാശിരിക്കുന്നത് കഥ ഒരു ബംഗാളി ആണ് ഒരു ബംഗാളി ഫിലിമുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി ഫിലിംസിലൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇവരെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഒരു ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫോണിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഹരി അദ്ദേഹം കവലി കളരി കളരി നടത്തുന്ന ആളാണ് കളരി പൈറ്റ് കാരനാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷനിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല 
ചെണ്ടരാശിയിലെ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അതും സുചിത്ര അവരും നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ സിനിമ കാണുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള മണിയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേറെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാലവും ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ക്രാഫ്റ്റ് വൈസ് വളരെ രസകരമായൊരു വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ പ്രേമമുണ്ട് പ്രണയമുണ്ട് വിരഹമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രതികാരമുണ്ട് അസൂയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് മുഴുവനുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാത്ത ഒരു ടെറിയില്ല നമ്മളിപ്പം ഇത് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇത് എവിടെ നടന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിന് എത്ര പഴക്കമുള്ളൊരു സിനിമയാണെന്ന് കാലമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാലദേശങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ആയാലും അതിൻ്റെ ഭാഷയായാലും അതിലെ ഗാനങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യം എൻ്റെ ക്യാമറ വർക്ക് ഇസ് സൂപ്പർ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഇസ് സൂപ്പർ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നന്നാകണമെങ്കിൽ അതിലെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കണം അതിൻ്റെ ക്യാമറ നന്നായിരിക്കണം പാട്ട് നന്നായിരിക്കണം ലൊക്കേഷൻ നന്നായി ഒരുപാട് ഫാക്ടറുണ്ട് അതിലുപരി അതിനൊരു ഭാഗ്യവും വേണം ആ ഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് വളരെയധികം സംതൃപ്തി തരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാത്ത സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പല ഭാഷകളിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരാരും ഇത്തരത്തിലൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഥ പറയുന്ന സമയത്തും ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താണ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയ എനിക്ക് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് പല സിനിമകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഷിബു അതാണ് കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കഥ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ആ ചിത്രം കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു കാര്യം അത് നമ്മൾ ഓരോ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നത് അതിന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ ഭാഗ്യം കൂടെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണല്ലോ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആ സിനിമയിൽ ഒരാളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രില്ലാണ് അതൊരു സ്കില്ലാണ് ആ സ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി കണ്ടിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മോൻ വരച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തോന്നുന്നു ഇപ്പം മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ ആരാണയോ നടനുമായി ഒരു താരമായി എത്താൻ നേരത്ത് ഒരേ സമയത്ത് മോഹൻലാൽ എന്നൊരു നടനെയും താരത്തെയും ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് ലാലേട്ടനെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ 
ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനൊരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഡയറക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആൻസർ അദ്ദേഹം ആ ചിത്രം തിയേറ്ററിന്റെ പുറത്ത് നിന്നായിരിക്കും അത് ആസ്വദിക്കുക കാരണം തിയേറ്റർ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മലയക്കോട്ടെ വാലിബൻ തിയേറ്റർ ഇളക്കി മറിക്കുമോ നിലവിലില്ല സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇല്ല നമ്മള് ഈ ഓൾഡ് സെഞ്ചുറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊരു എന്താണ് നമ്മള് കഥയാണ് പറയുന്നത് കഥ എവിടെ വേണമെന്ന് ജോണർലെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോണർ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കെട്ടുകഥ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അമൃത ചിത്രകഥ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ആ കഥയ്ക്ക് നമ്മൾ അതൊരു ത്രില്ലർ ആണ് അതൊരു ആക്ഷൻ ഫിലിം ആണ് എന്ന് ഒരു ജോണർ സ്പെസിഫിക് ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ കഥ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനകത്ത് അതല്ല ആ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അതിനൊരു കാലം പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരു ഒരു ടൈമും ഒരു നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് സി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളാണ് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഏത് കാലത്താണ് കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ് അപ്പൊ അത് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം ലാലേട്ടാ അപ്പം ശുക്രേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിഭയും പ്രതിഭാസവും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിക്കുക ഇതാണ് പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്നത് ലിജോ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകൻ നമ്മളൊക്കെ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ലാലേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചോളം ലിജോ ചേട്ടനുമായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു ആശയ കുഴപ്പങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനോ ലൊക്കേഷൻ പോകുമ്പോൾ ലിജോ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമുകൾക്ക് തന്നെ ഫ്രെയിമുകൾക്ക് വ്യത്യാസമാണ് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ ഉൾക്കൊണ്ടു പോയത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിഭയും പ്രതിഭാസവും ഒക്കെ ഉള്ളത് വിട്ടിട്ട് ഞാനും ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് അത് നന്നായിരുന്നോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെ ആ വാക്കുകളൊക്കെ പിന്നെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറുമായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സിനിമയിലെ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ കഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കഥയിൽ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട് നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ഒരു ഒരു മീ ഒരു എന്താണ് ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് നടന്നൊരു കഥ ഒരു അമർ ചിത്ര കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനുകൾ കോസ്റ്റ്യൂമ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെ മാറിയപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ അദ്ദേഹം അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സിനിമ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ അതിനെ ഒരു സിനിമയെ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വലിയ സിനിമയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കൂതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ആയാലും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ആയാലും അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ആയാലും റീ റിക്കോർഡിങ് ആയാലും അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആയാലും ആ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും വന്നപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു കഥയല്ല ഒരു കഥയിലേക്ക് എന്നെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ചോദിച്ചോളോ മോഹൻലാൽ ഈ ജോ പല്ലിശ്ശേരി കൂട്ടുകെട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് 
പുതിയ രീതിയിൽ സിനിമ സമീപിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് നമ്മളും ബ്ലെൻഡായി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ തുടക്കമാണ് അങ്ങനെ അല്ലല്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നപ്പോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റി വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യും നമുക്കും കൂടെ താല്പര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളോട്ട് പലരും ഒരു കഥ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കൂടെ ഇഷ്ടം നമുക്കും തെറ്റുകൾ പറ്റാം നമ്മൾ ചില തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥകൾ ശരിയായി എന്നില്ല പക്ഷെ ചില കഥകൾ വളരെയധികം നമ്മളെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കും അത്തരത്തിൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണിത് പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സിനിമ വീണ്ടും വളരെയധികം നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും അതിലേക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പെട്ടു പോവുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു പെടൽ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സിനിമ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ വരുന്നതെല്ലാം മറ്റേ മലൈക്കോട്ട ബാലിബൻ പോലെയുള്ള സിനിമയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ല ഞാൻ നാളെ എണീറ്റ് മലൈക്കോട്ട ബാലിബൻ എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ടു മീ അതാണ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വരുന്നത് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഗ്യമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണുന്നത് ഞങ്ങള് അത്തരം കഥകളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത്തരം കഥകൾ കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ റഫീഖിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫീഖിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി റഫീഖ് എഴുതുന്ന വരികൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്നോ നാലോ പാട്ടുകളുടെ ഒറിജിനൽ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റഫീഖിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ അതിൽ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ആണ് പ്രശാന്തിൻ്റെ എമൗണ്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ പാട്ടുകളും തിരക്കഥയും അതിൻ്റെ സംഭാഷണവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വസനീയമായ തരത്തിലുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരാളെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് പരിചയമുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകി അത് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് റഫീഖ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി ഒരുമിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കഥകൾ പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങി ഞാൻ ലിജയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഒരാൾ ഇരുപത് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ ആ കാലം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാനും ഈ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് ഈ റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എസ്കേപ്പും കൂടിയാണ് അത്തരം കഥകൾ ഹിന്ദിക്കും പറയുമല്ലോ മലയാളത്തിന്റെ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ മോഹൻലാൽ അവതരിക്കുന്ന ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സിനിമ മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു പഞ്ചാണ് രോമാഞ്ചം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പേര് രണ്ട് ബ്രാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രൂഔട്ട് ഈ കരിയറിൽ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഹൈപ്പാണ് സോ പോസ്റ്ററിലും ആ ഹൈപ്പ് ഹൈലൈറ്റ് എടുത്ത് തന്നെയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കുള്ളൊരു വലിയ വിശ്വാസമാണ് ഈ ഹൈപ്പ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ക്രിയേറ്റ് അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ വന്നിട്ട് പാളിപ്പോയ സിനിമകളിൽ പ്രേക്ഷകർ ഇത്ര ഹൈപ്പ് വിചാരിച്ചതാണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്ര ഹൈപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ ഹൈപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഹൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ ഇറക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ അതിനെ ചുറ്റു അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാവുന്ന ആ സിനിമ
അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അതെങ്ങനെയാണോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ വെളിയിൽ വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈപ്പ് അതിന് ഞങ്ങൾ എത്ര തടഞ്ഞു വെച്ചാലും അതിന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നാച്ചുറലി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇതുപോലൊരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം അതുപോലൊരു ഒരു തരത്തിൽ ആളുകൾ അതിലേക്ക് എത്തണം തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട് മോഹൻലാലും ലിജോയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആ ഉത്തരവ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ആ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നും എല്ലാം അറിയാം അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് മിസ്റ്റർ ഷിബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഏത് സിനിമയായാലും സിനിമ പല മീഡിയത്തിൽ ഇപ്പം കാണാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം എന്നൊരു വാശയും കൂടെ ഉണ്ട് കാര്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലേ അത് നന്നാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ അത്രയും ക്യാമറ വർക്ക് ആയാലും അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ആയാലും അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പല ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലല്ലോ അത് നന്നാകാം മോശമാകാം പക്ഷെ അത് ആദ്യം വരുമ്പോൾ മോശം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതാ വരുന്ന ഒരു നല്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സിനിമയുടെ ജാതകം പിന്നെ എന്തായി മാറും എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇത് വേറെ ഭാഷകളിലൊക്കെ ഡബ്ബ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു അവകാശവാദമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ടെറയിലും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും നമ്മൾ കണ്ട സിനിമയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഹൈപ്പ് പിന്നെ ഈ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രേക്ഷകൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് ഒരു ഒരു അതൊരു അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ കുറച്ച് താഴെ ആയാൽ പോലും സഹിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സഹിക്കില്ല പക്ഷെ ആ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ സിനിമ നല്ല സിനിമയായിരിക്കും അതിനോട് അതുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഒരു മുൻവിധിയോടും കൂടി ഈ സിനിമയെ സമീപിക്കരുത് തുറന്ന മനസ്സിൽ ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് നിങ്ങളെത്തുക നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് മന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റിരിക്കുന്നത് അല്ല തോൽവിയും പരാജയവും സിനിമ പോലെ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയവും തോൽവിയും പരാജയവും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ലിജോ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തോ ലാലേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒന്നാമത് ലിജോ ചേട്ടൻ എല്ലാം ഒളിച്ചു വെച്ചാണ് ഒരു സസ്പെൻസും പുറത്ത് വിടില്ല അത് എന്ത് കൂത്തി ചോദിച്ചാലും പറയില്ല എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രഹസ്യം പരസ്യമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര നാളുകൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് മമ്മൂക്കാടെ പടം ഇറങ്ങി പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ലാലേട്ടൻ്റെ പടത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കം പാർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുവാണ് തിയേറ്റർ സിനിമ കണ്ടൻഷനോ അത് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം ഉന്നയിച്ചാൽ ഷുബു എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഈ സിനിമ പ്രവർത്തനം എന്ത് പറയും എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കള്ളം പറയല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സത്യം വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് നിങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട്
ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനല്ലോ കഥ ഈ കഥ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വന്ന കഥ തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അല്ലെ മലയക്കോട്ട ബാലിബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ഒരു യോദ്ധാവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം എല്ലാവിധ ഇമോഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് അതിന്റെ സർപ്രൈസ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല പ്രേക്ഷകൻ ഒരു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലൊരു കാര്യം വരുമ്പോഴാണല്ലോ അതിനൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലും അതുപോലെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാം ഇല്ലാതാകാം ഇല്ലാതാകാം അതാണ് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിപ്പോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഇതായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നിങ്ങളും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമല്ലോ നിങ്ങളും പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആ സിനിമയെ കാണുന്ന ഓരോ തരത്തിലാണ് ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളൊരു സിനിമ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരികയാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അത് മോശം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആയിരം പേരിൽ എണ്ണൂറ് പേർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണൂറ് പേർക്കും ഇഷ്ടമാകട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്
ഡയലോഗ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഡയലോഗ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കാണാത്തത് പോയി നീ കണ്ടതെല്ലാം പോയി നീ കണ്ടത് നീ കാണാപ്പോകുന്നത്